完成两千公里的艰辛旅程，黑面琵鹭终于飞到了目的地。勇敢面对天敌威胁，也撑过旅途的劳累，就是为了能够繁衍下一代。大约百分之九十要繁殖的黑皮，每年北返旅程的终点就在这里——朝鲜半岛最危险的区域。这是南北韩交界的休战区，武装对峙的边界，两边都是世界上军事实力强大的国家，随时可能开战。而微妙的休战状态，也隐含着一触即发的核战冲突。这条四公里宽、无有人机的带状区域，把朝鲜半岛一分为二。在这军事层层戒备的区域里，有一群岩石小岛，像是受到世界上最严密的保护，是黑皮最完美又隐秘的繁殖地。可以搭船前往的桥头岛，是南韩居民靠近停战区的极限。但对李博士来说，这是寻常的旅程。过去五年来，他多次到前线去记录每一只黑皮的繁殖情况。不过，李博士可以深入的程度，也必须以当时的政治情况而定。예저기멀리보이는섬이있는데저기가비도와석도가있는곳입니다그리고오른쪽에는북한에포함되는각해도가있는곳인데요저지역이주로저새들이번식하는곳이고。说起来很矛盾，人类的冲突，事实上却保护了黑皮的生存。人进不去，也没办法捕鱼。于是，鸟类就有了更丰富的食物来源。아주많은숫자의가락지들이대만으로부터오고있었습니다그래서이곳에오는저새들의약 60% 정도는대만에서날라와서번식하는것으로보입니다 T 四十一，那只从台湾释放的黑皮，最后的卫星讯号停留在跨越黄海，距离这里六百公里之外的中国江苏沿岸。三个月前就失去了他的卫星讯号，或许他就在附近某个遥远的无人岛上吧。我们不知道大约百分之二十的黑皮到底飞到哪里繁殖。李博士认为，答案就在隔海对岸的另外一位科学家身上。북한의대한연구는정중렬교수님께서1990년대에조사를했었습니다그분으로부터많은정보를얻을수가있었고그정보를통해서제가어저새들의그런생태를많이이해할수있었습니다그리고이러한저새에대한연구를통해서남북간에많은학술적교류가있기를희망하고있습니다2003년리보시在研讨会上认识了北韩的郑教授。那次会面激励了他，开始在国境的另外一端研究黑皮。在国界两边，两韩人民已经习惯生活在危险的休战区边缘。一到假日，观光客就来了，他们到泥滩上嬉戏。退潮的时候，正是黑皮和其他生物觅食的好时机。这只大勺鱼出来寻找食物。当潮水上涨，鸟类会栖息在岸边的浅滩，于是李博士就有了机会靠它们近一点。用发报器或脚环来研究鸟类，不一定可靠。李博士发明了一个简单的方法，来辨识每一只到这里繁殖的黑皮。
아, 여기 저세를 보게 되면 저세의 부리는 아주 넓적하고 큰데 그 저세의 주름이 개체마다 조금씩 다 다릅니다. 마치 그 사람의 지문과 같이 개체마다 전부 다 다른 것을 갖고 있기 때문에 개체를 식별할 수 있습니다. 이러한 저세 주름 인식 프로그램을 통해서 다른 나라에 있는 예를 들어서 대만이나 홍콩에 있는 월동지에서 저세를 보았을 때그 저세 주름을 통해서 어떤 어, 이게 어디에서 번식한 새인지를 서로 알수 있도록 해주는 그래서 이 저세의 개체 인식을 통해서 지역 간에 아니면 나라 간에 서로 정보를 교환할 수 있도록 하는 게 저희 앞으로의 생각이고 목표입니다. 到目前为止李博士发现了一个有意思的现象就是有很高比例的黑皮会年年换伴侣但是也有些连续三年都在一起 저세 보존을 위해서는 이 황해를 중심으로 해서 있는 나라인 우리나라를 통해서 북한, 또 중국, 그리고 홍콩과 대만에 이어서 전부 다 같은 나라가 함께 노력하는 것이 되게 중요하다고 생각됩니다. 이들의 번식지와 월동지, 중간 기착지가 같이 보존되어야 이들이 생존할 수 있기 때문이라고 생각합니다. 中国黄海海域有一群岩石小岛，位置靠近辽宁省的海岸，而距离一百公里之外就是北韩与中国的交界。上千只黑尾鸥在这些偏远荒凉的无人岛上栖息，距离海面五层楼高的峭壁上，一
退潮的时候，黑皮成鸟会飞到对岸庄河口，沿着海岸线寻找食物。几个小时之后，孩子终于等到爸妈回来了。这个无人岛就像是拥挤的。育婴室，这只稀有的唐白鹭正在喂养它饥饿的孩子。王征吉与张迪生两个人跟老渔夫一起登岛，他们都很关心今年小鸟的状况。两个多月前，王征吉离开这里的时候，看到了四个巢，但是小鸟并没有全部活下来。没想到才两个月而已，竟然那些小崽都出来了、哦，都出来了，已经离开巢了，看着已经离巢了嘛。啊，现在只看到两只还在斜飞而已。我那年拍摄的时候啊，大概是八月中旬左右。开始从这个地方就离开了，估计就是要回到你们台南了啊！对，到台南到九月。是啊，但是今天看起来的话，可能会要提前。提前，提前。按照这个现在的这个小鸟的情况啊，我估计要提前一个月左右。哦，可能是会因为今年的这个气候的原因，不知道还有什么原因。早点回家，在那儿等待。一定一定，只要八月底九月初就要等他来。是啊，我们这边送行，您那边迎客。对对对。他们两个站在比较低的平台远眺，避免打扰到巢中的鸟。开得很好，呛手。哎，这个动作很好看，抓他的头。啊，这个神态真的很漂亮，很漂亮，很传神。张嘴。